Welcome to the Nampa Public Library's Kindergarten Readiness Series. My name is Asia and this is Monique. Monique speaks Spanish and is here to translate what is said so that more people can benefit from the information in this video. Today we are focusing on shapes. To verify you've attended this session, we'll be dropping a word of the day at some point during this video. After the session is ended, please email the word of the day to the email address listed below in our description. Bienvenido a la serie de preparación de Kinder de la Biblioteca Pública de Nampa. Me llamo Monique. Estoy aquí para traducir lo que dice para que más personas puedan beneficiarse de la información de este video. Hoy nos concentramos en las formas. Para verificar que asistió a esta sesión, publicaremos una palabra del día en algún momento durante este video. Una vez finalizada la sesión, envíe su correo electrónico con la palabra del día a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación en de nuestra descripción. The purpose of this series is to expose you and your child to information that will add to their success in kindergarten. You are your child's first and best teacher, and the Nampa Public Library is here to support you in that role. El propósito de esta serie es exponerlos a usted y a su hijo a información que contribuirá a su éxito en el kinder. Usted es el primer y mejor maestro de su hijo, y la Biblioteca Pública de Nampa está aquí para apoyarlo en ese papel. Today we are focusing on shapes. Spotting different shapes is one of the first tools your child uses to identify and sort through information in their environment. Recognizing and being able to describe two-dimensional and three-dimensional shapes is important. Hoy nos concentramos en las formas. Detectar diferentes formas es una de las primeras herramientas que usa su hijo para identificar y clasificar información en su entorno. Es importante reconocer y ser capaz de describir formas bidimensionales y tridimensionales. Children observe their surroundings very closely and see different shapes every day. A house is shaped like a square, and a bus is shaped like a rectangle, and an apple is shaped like a circle. Teaching what basic shapes look like and the names for different shapes helps children understand what they see. Recognizing shapes also helps them understand the letters of the alphabet, numbers, signs, and symbols more easily. For instance, children tend to mix up similarly shaped letters like B and D and P and Q. These letters all contain a circle and a line just connecting in different ways. Learning shapes helps them differentiate between little details among the letters and numbers. And I'm going to draw out each of those letters to show how similar they can look. So we're gonna draw B. So we have our B, let's draw our D. So you can see with a B, the line is on this side, and with a D, the line is on the opposite side. And the same thing with P and Q. So let's draw P. There we are, and then our Q. So you can see how they both have lines. They're just on the opposite side. So it's very easily, very easy to mix up these letters. Los niños observan su entorno muy de cerca y ven diferentes formas todos los días. Por ejemplo, una casa tiene forma de cuadrado y un autobús tiene forma de rectángulo y una manzana tiene forma de círculo. Enseñar cómo se ven las formas básicas y los nombres de las diferentes formas ayuda a los niños a comprender lo que ven. Reconocer formas también les ayuda a comprender las letras del alfabeto, los números, los signos y los símbolos más fácilmente. Todas las letras contienen un círculo y una línea que se conectan de diferentes maneras. Aprender formas les ayuda a diferenciar los pequeños detalles entre las letras y los números. First children learn the basic shapes, then they are better prepared to move on to learning the more complicated letters and numbers. Learning about shapes requires some basic math. For example, being able to distinguish between a triangle and a square requires simple counting. A triangle has three sides or edges and three corners called vertices, and a rectangle has four sides or edges and four vertices or corners, and a circle has zero edges or sides and zero corners or vertices. Primero, los niños aprenden las formas básicas, luego están mejor preparados para pasar el aprendizaje de las letras y números más complicados. 
Aprender sobre formas requiere algunas matemáticas básicas. Por ejemplo, poder distinguir entre un triángulo y un cuadrado requiere un conteo simple. Un triángulo tiene tres lados o aristas y tres esquinas llamadas vértices. Un rectángulo tiene cuatro lados o altizas y cuatro vértices o esquinas, y un círculo tiene cero aristas, lados, y cero esquinas, vértices. In kindergarten, your child will identify and describe shapes, both two-dimensional and three-dimensional. They will also learn to analyze, compare, create, and compose shapes as part of learning geometry. You can expose your child to shapes by pointing out basic shapes in your environment, by playing shape games, and by doing fun shape activities to enhance their success upon entering kindergarten. Here are some suggested activities. En kinder, su hijo identificará y describirá formas tanto en dos dimensiones como también en tres dimensiones. También aprenderán a analizar, comparar, crear y componer formas como parte del aprendizaje de la geometría. Puede exponer a su hijo las formas, señándolo formas básicas en su entorno, jugando juegos de formas y realizando actividades divertidas de formas para mejorar su éxito al ingresar al kinder. Aquí hay algunas actividades sugeridas. Over some basic shapes and their characteristics. So, this is our first shape. What shape is this? This is a circle. A circle is round and doesn't have any edges or vertices. Can you think of an object that is a circle? So I have an example here with me. This clock is a circle. <laughs> Actividad número uno. Repasamos algunas formas básicas y sus características. Vamos a empezar. Aquí está nuestra primera forma. ¿Qué forma es esta? Es un círculo. Un círculo es redondo y no tiene bordes ni vértices. ¿Puedes pensar en un objeto que sea un círculo? Tengo un ejemplo aquí conmigo. Este reloj es un círculo. Okay. And here's our next shape. Does anyone know what shape this one is? It's an oval. An oval is round and doesn't have any vertices or edges. Can you think of an object that is an oval shape? And I have an example here with me. I have a plate right here, and this plate is an oval. So I'm going to take our two shapes, our oval and our circle, and I'm going to put them side by side so we can take a look at how they're similar and how they are different. So we can see that they are both round with no edges or vertices, but our oval over here, it looks like a circle that's been stretched out. ¿Cuál es la siguiente forma? Este se llama es un óvalo. Un óvalo es redondo y no tiene vértices ni bordes. ¿Puedes pensar en un objeto que tenga la forma ovulada? Esta charola tiene la forma de óvalo. Ahora veamos nuestro círculo y óvalo al otro lado. ¿Puedes ver cómo un óvalo y un círculo se parecen? ¿En qué se diferencian también? Se parecen iguales, pero no son iguales. So what is our next shape? Any guesses? This is a square. A square has four corners and all the sides are the same length. Let's count the corners together. Ready? One, two, three, four. There are four corners. Can you think of something that is a square shape? I have an example here with me. Right. This book is a square. You can see all the sides are the same length, and we have four corners. ¿Cómo se llama la siguiente forma? Este es un cuadrado. Un cuadrado tiene cuatro esquinas y todos los lados también son las mismas. Vamos a contar las esquinas juntos. ¿Listos? Uno, dos, tres. Ok, ahora le toca a ti. Uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro esquinas. ¿Puedes pensar en algo que tenga forma cuadrada? Este libro es un cuadrado. Las formas. Uno, dos, tres, cuatro lados. Cuadrado. Okay. And what is our next shape? Any guesses? 
This is a rectangle. A rectangle also has four vertices. Let's count the corners. Ready? One, two, three, four. Rectangles also have two edges that are long. So here are the long edges, and they have two edges that are short. And here are the two short edges, right there. Can you think of an object that is a rectangle shape? All right, I have one here with me. All right, and I have another book. This book is a rectangle. So if you can see, we have two long sides, and we have two short sides. So we'll take a look right here. We have our square with four sides and our rectangle with four sides and four vertices. But if you can look right here, our rectangle has two longer sides. ¿Cuál es la siguiente forma? Este es un rectángulo. Un rectángulo también tiene cuatro vértices. Cuentemos las esquinas. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro. Los rectángulos también tienen dos bordes que son largos y dos bordes que son cortos. ¿Puedes pensar en un objeto que tenga forma de rectángulo? Este libro es un rectángulo. Ahora veamos nuestro libro rectangular y nuestro libro cuadrado a un lado al otro. Cuadrado, rectángulo. ¿Pueden ver cómo un rectángulo y un cuadrado se parecen? ¿Puedes ver cómo se ve diferente? All right, and then the last shape that we're going to discuss. Any guesses what this shape is? This is a triangle. A triangle has three vertices. Let's count them. Ready? One, two, three. Can you think of an object that is a triangle shape? I have one here with me. All right, and this block right here is a triangle. If you can see, it has three vertices. One, two, three. ¿Cómo se llama la siguiente forma? Es un triángulo. Un triángulo tiene tres vértices. Vamos a contarlos. ¿Listos? Uno, dos y tres. ¿Puedes pensar en un, en un objeto que tenga forma de triángulo? Este bloque es un triángulo. Tres lados. Uno, dos y tres. We have the shapes chart available for you and your child to practice identifying some more common shapes. There are many shapes, but here are 16 of the more common ones to get you started. Besides the ones we've covered, it includes the following shapes. So we have a parallelogram, a diamond or rhombus, a trapezoid, pentagon, hexagon, octagon, a star, heart, cross, arrow, and a crescent or moon. Tenemos esta tabla de formas disponible para que usted y su hijo Practiquen la identificación de algunas formas más comunes. Hay muchas formas, pero aquí hay 16 de las más comunes para comenzar. Además de los que cubrimos, incluye las siguientes formas. Estrella, corazón, diamante, trapezoide, romba, paralelogramo, rectángulo, pentágono, hexágono, octágono, estrella, corazón, cruzar, flecha y media luna. Este cuadrado está disponible si sigue el enlace en la descripción a continuación. Without changing your routine in your everyday life, try to embed more shape descriptive language into your daily conversations with your child. When you and your child are at the grocery store or riding in your vehicle, challenge your child to identify shapes of objects you can both clearly see. If you were at the grocery store browsing the cereal aisle, your conversation could sound something like this. I'm looking for the cornflakes. Can you help me find them? When your child spots the cornflakes, you could say, thank you for helping me find the cornflakes. Do you know what shape the cornflakes box is? Yes, you're right. This box is shaped like a rectangle. How many sides does a rectangle have? Let's count them together. One, two, three, four. Sin cambiar su rutina en su vida diaria, Incorpore el lenguaje más descriptivo de forma en sus conversaciones diarias con su hijo. Cuando usted y su hijo estén en el supermercado de compras o viajen en su vehículo, desafía a su hijo a identificar formas de objetos que ambos pueden ver claramente. Si estuviera en la tienda de, de compras mirando al pasillo de los cereales, 
su conversación podría sonar algo así. Estoy buscando los copos de maíz, los cornflakes. ¿Puedes ayudarme a encontrarlos? Cuando su hijo vea las, al cereal de cornflakes, puedes decir, gracias por ayudarme a encontrar los cornflakes. Este forma es cuadrado. Vamos a contar. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Popsicle stick shape building is an activity you and your child can work on using the shapes from the chart earlier, which I have right here. So a little shape chart. Or just shapes from memory. You can also use a wide variety of items besides popsicle sticks. So popsicle sticks are just what we have here today, but if you have things like crayons, colored pencils, toothpicks, regular pencils, the list goes on. From memory or using a guide like this shapes chart, you and your child can choose shape from the chart to recreate. You can create some shapes and have them guess by asking your child what they think the name of the shape is and then point out the shape's characteristics. It could sound something like this. You and I are going to use these popsicle sticks to make shapes. Why don't you choose a shape for us to make? And they could choose like the triangle. A triangle is a great choice. How many edges does a triangle have? And then you could go ahead and use your popsicle sticks to both create a triangle And then you can count the vertices. One, two, three. A triangle has three vertices. La construcción de formas de palitos de paleta es una actividad en la que usted y su hijo pueden trabajar usando la tabla de formas de antes o simplemente formas de memoria. También puede utilizar una amplia variedad de artículos, además de palitos de helado. Podrías usar cosas como crayolas, lápices de colores, mondadientes, lápices, la lista continua. De memoria o usando una guía, como esta tabla de formas, su hijo puede elegir formas de la tabla para recrear. Por ejemplo, pregunta a su hijo, ¿puedes hacer un triángulo de memoria? Usando los palitos, su hijo puede formar la forma de triángulo. Enseña a tu hijo que hay tres vértices, tres lados. Uno, dos, y tres. DIY shape stencils are a fun way to familiarize your child with how to draw different shapes. For this activity, you will need paper, paper plates, or thicker paper, coloring utensils, and scissors. Use one paper plate at a time to draw a large outline of a different shape. Poke a hole in the middle of the shape and cut out the middle. So I'm going to show you how to do that. So I have one stencil that's already made. So this one's for a square. I'm going to make another one for a triangle. So I'm going to take my paper plate and I'm going to draw onto the back a triangle. Then I'm going to use the scissors to poke a hole in the middle. I'm going to do that on the ground where it is safe. All right, so I poked a hole in the middle. And then you're just going to use your scissors to cut out the rest of the shape. Right? Now I have two stencils. And this is how you use your stencil. So your child can just lay the stencil down, get their coloring utensil, and this will kind of help them get the hang of how to draw these shapes. And while your child is using the stencils, you could ask questions like this. You use so many different colors. What a colorful drawing. Which shape did you, do you think you use the most? Which shape do you think you use the least? Las plantillas de formas de bricolaje son una forma divertida de familiarizar a su hijo con cómo dibujar diferentes formas. Para esta actividad necesitará papel, platos de papel o papel más grueso, utensilios para colorear y tijeras. Use un plato de papel a la vez para dibujar un cotorno grande de una forma diferente. Haz un agujero en el medio de la forma y recorta el medio. Dele las plantillas a su hijo para que la use 
para crear diseños de su elección en papel usando los utilicencios para colorear. Mientras su hijo usa las plantillas, puede hacer preguntas como esta. Has usado tantos colores diferentes. ¿Qué dibujo tan colorido? ¿Qué forma crees que has usado más? ¿Qué forma has usado menos? Y aquí tengo un ejemplo del platillo con un círculo. Tomando este plato, ponlo en el papel y usando su marcadora, haz la forma en su papel que ya lo cortaste con las tijeras. Enseña a tu hijo que el trabajo que hizo. For this shape sorting activity, you will need paper, a writing utensil, a basket or plastic container, and an assortment of household items. To begin, on each piece of paper, draw a large shape. So I'm going to draw a square. And a circle. Maybe that's pretty good. Then use the basket to collect small household items that are the same shape as the ones you drew. You can collect things like buttons, bottle caps, or magnets if you drew a circle, or blocks, post-it notes, or a plastic Tupperware lid if you drew a square. Lay the papers on the floor or a table in a row and set the basket next to the papers. Instruct your child to sort all the items in the basket by shape by placing the circular items on the piece of paper that has a circle drawn on it, and etc. So I'm going to sort a few of these. Let's see if I can find something that's shape of a square, which I think is this one right here. Post-it notes, shape of a square, and let's see, tape box, shape of a square. Let's see what else I have in here for a circle. I have some Play-Doh, that's the shape of a circle. And this magnet mm. is also the shape of a circle. <clears throat> Para esta actividad de clasificación de figuras, necesitará papel, utensilio para escribir, una canasta o recipiente de plástico y una variedad de artículos para el hogar. Para empezar, en cada hoja de papel dibuja una forma grande. Yo voy a dibujar un rectángulo y un triángulo. Puedes coleccionar cosas como botones, tapas de botellas o imágenes si dibujaste un círculo o bloques, notas adhesivas o una tapa de plástico Tupperware y si dibujaste un cuadrado. Coloque los papeles en el suelo o en una mesa en fila y coloque la cesta junto a los papeles. Indique a su hijo que clasifique todos los elementos de la canasta por forma colocando los elementos circulares en la hoja de papel que tiene un círculo dibujado, etc. Por ejemplo, yo hice un rectángulo. Voy a buscar adentro de la canastita a ver si encuentro algo que tiene la forma rectángulo. Aquí tengo una goma. ¿Tiene la forma de rectángulo? Claro que sí. Voy a buscar algo. Dibujé un triángulo. Voy a buscar en la canasta si hay algo que tiene la forma de triángulo. A ver si lo encuentro. Aquí tengo una formita. ¿Se parecen iguales? Claro que sí. For shape mosaic art, you'll need a pair of scissors different colored pieces of paper, white or black paper, and glue sticks. Cut out different small shapes using the colored paper so you end up with many different shapes. And I have some shapes already cut out, so I cut out some green squares, some pink circles, some yellow triangles, and some blue rectangles. So you end up with many different shapes for your child to choose from. Let your child use the shapes to create their own masterpiece by gluing the shapes down on the white or black paper. We encourage you to create your own masterpiece alongside your child. It's the perfect opportunity to ask about what they're making and narrate what you're doing with the shapes for your piece. It could sound like this. I'm going to make a blue car with pink wheels. And so let's see, I'll make my blue car real quick. So 
So I have my blue car that I used four blue rectangles to make, and I need some wheels. So I'm going to use two pink circles I love for it. my wheels. It's my favorite. All right, check it out. I have a little car right there. <laughs> Yay! And then when you were speaking to your child, it could sound like, I see that you're using green squares to make a stem for your flower. Para el arte del mosaico de formas, necesitará un par de tijeras, pedazos de papel de diferentes colores, papel blanco o negro, y barras de pegamento. Recorta diferentes formas pequeñas usando el papel de colores para que termines con muchas formas diferentes. Por ejemplo, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, etc para elegir. Deje que su hijo usa las formas para crear su propia obra maestra pegando las formas en el papel blanco o negro. Le animo a que también cree su propia obra maestra junto a su hijo. Es la oportunidad perfecta para hacer preguntas sobre lo que están haciendo y narrar lo que estás haciendo con las formas de tu pieza. Podría sonar así. Voy a hacer una casita roja o voy a usar estas formas a formar una flor. ¿Qué te parece? Y puedes enseñar a tu hijo la flor que hiciste. Usando estas formitas puedes formar diferentes formas y es un buen trabajo que lo puedes hacer con su hijo junto. You can introduce your child to the main three-dimensional shapes, namely the sphere, cone, cube, and cylinder. You can use what you know about 2D shapes and add in the concept of flat versus solid. Children can learn to describe the faces, vertices, and edges of each shape. Two-dimensional shapes are flat, like a square, and 3D shapes are solid, like a cube. You can do a simple demonstration with your hands. Put your hands together to form a circle. Then hold your hands up to your mouth and blow the air into the circle and you have your fingers curl around to make a sphere with your hands. The flat circle has become a solid sphere like a ball. So here we have a sphere. So if you look, some of these things look familiar. A soccer ball is a sphere. And if we look right here, we have some cone shapes. So if you look right here, this cone shape looks familiar. It is a funnel. And if you also look at the bottom of a cone, what shape do you see there? That's a circle. So it looks like we took our little circle and pulled up on it to make our cone. And then our next shape that we have is a cube. So if you look right here, what does this look like right there? That is a die, or if you had more than one, dice. So dice um, are a cube. And if we look right here on this cube, what shape do we see right here? That is a square. So it looks like our square, which was a 2D shape, if we were to pull up on it, it would make a cube. Is that me? I need a Mod Podge. You bet. All right. And then right here, I have a cylinder. It happens to be a cylinder full of Mod Podge. But if we were to look at the top of the cylinder, what shape do we see right here? That's a circle. So if we were to take our circle and just pull straight up on it, it would make a cylinder. Figuras tridimensionales. Puede presentarle a su hijo las principales formas tridimensionales, a saber, la esfera, el cubo, el cono y el cilindro. Puede usar lo que sabes sobre formas bidimensional y agregar el concepto de formas planas frente a formas sólidas. Los niños pueden aprender a describir las caras, los vértices y los bordes de cada figura. Las formas bidimensional son planas como un cuadrado y las formas tridimensional son sólidas como un cubo. Puedes hacer una demostración sencilla a tus manos. Junta las manos a formar un círculo. Luego, lleva las manos a la boca y sople aire en el círculo y doble los dedos para formar una esfera con las manos. El círculo plano se ha convertido en una esfera sólida con una bola. Mostrar. 
círculo y luego el globo, bola, globo por esfera, mostrar el círculo y luego sacarlo para mostrar el tambor. El tambor. Lata de sopa o lata de refrasco por cilindro. Muestre el cuadrado. Luego bloque dados cada de pañuelos para cubo. Muestre el círculo. May I have the ball? Thank you. El círculo. Luego sáquelo hasta un punto y luego muestre el ámbulo o cono de seguridad para el cono. Y aquí tenemos la forma de círculo. Pero si lo póngase aquí en la mesa, y si ma, imaginamos, imaginamos que lo vamos a sacar así, sale a el triángulo. El cubo, aquí se ve como si fuera un cubo, pero lo de abajo se mira a un cuadrado. There is also a link to all of these activities we've covered in the description below. También hay un enlace a una lista de estas actividades que cubrimos en la descripción a continuación. We've learned a lot about the importance of shapes today. Learning about two-dimensional and three-dimensional shapes will help develop necessary building blocks in your child's journey in learning how to read and practicing mathematics. The more opportunities you give your child to identify shapes at home, the more prepared your child will be for kindergarten. Hemos aprendido mucho sobre la importancia de las formas en la actu actualidad. Aprender sobre formas bidimensional y tridimensional ayudará a desarrollar los bloques de construcción necesarios en el viaje de su hijo para aprender a leer y practicar matemáticas. Cuantas más oportunidades le dé a su hijo para identificar formas en casa, más preparado estará su hijo para el kinder. Our word of the day is triangle. After you viewed this entire video, please email the word triangle to the email address listed in the description below. Nuestra palabra del día es triángulo. Una vez que haya visto este video completo, envía por correo electrónico la palabra triángulo a la dirección de correo electrónico que figura en la descripción. We'd like to encourage you and your family to continue to practice and discover shapes in your child's world. We have links in the description to the seven activities we demonstrated today that you and your family can do together. Nos gustaría animarte a ti y a tu familia a seguir practicando y descubriendo formas en el mundo de tu hijo. Tenemos enlaces en la descripción de las siete actividades que demostramos hoy que usted y su familia pueden hacer juntos. There are two books we'd like to recommend. The first is Color Farm, written and illustrated by Lois Ellert. With this book, your child can guess animals and then guess the shapes from the cutouts and the pages. I'm going to actually show you because it's actually pretty cool. So each of the pages has an animal to guess. And then when you turn the page, you have a shape to guess. Neat. Monique has our second title. Aquí está el segundo título que nos gustaría recomendar. Se llama Oso en un cuadrado, escrito por Stella Blackstone y ilustrado por Debbie Harder. Siga al oso en una aventura a través de lugares que su hijo reconocerá y encontrará todas las formas escondidas en el paisaje. You can use our online catalog or download the library app, Links Libraries, from your app store to place these books on hold. Puede usar nuestro catálogo en línea o descargar la aplicación de la biblioteca, Links Libraries, desde su tienda de aplicaciones para poner estos libros en espera. Lastly, we've created a kit that will accommodate multiple learning styles for furthering the development of your child's interest in shapes in the world around them. We encourage you to check out or place on hold our kindergarten readiness kit about shapes. And then we're going to go through everything that we have in our box. Ooh. So we have a shape sorter in here. And there's lots of different shapes. I have a cross right there. We have some building blocks in here. And they are Ooh. magnetic. We have some bean bags that are all a different shape in here. So I'll pull one of them out. We have a star shape.
We have some pattern cards and then some little shapes that you can use to fill them in. We have a magnetic shape sorter. So I have a little stylus right here. And you can, well, this works better if it's laying down, but you can move the shapes around to sort them into each of their shapes that they are. Then we have a few books in here. So we have the book Friend Shape by Amy Ro Krause Rosenthal. We have Walter's Wonderful Web by Tim Hopgood. We have Tangled mm. by Anne Miranda. And then the last book in here, we have Shapes by John J. Reese. And then after you've used this kit, we encourage you to fill out our kit survey. So we have English on one side, and we have Spanish on the back to help us improve the quality of services that we offer to our community. Por último, hemos creado un kit que se adaptará a múltiples estilos de aprendizaje para promover el desarrollo del interés de su hijo en el mundo que lo rodea. Lo alentamos a pagar o dejar en espera nuestro kit de preparación para el kinder. En este kit hay diferentes juguetes que tu niño te va a gustar. Este, por ejemplo, es un rompecabezas. Magnético. Te tomas el lápiz así, eliges la forma y lo llevas a la forma en donde se va. También hay libros que están escritos en inglés, pero muy pronto va a tener libros en español. Este juguete también es de formas usando los pedacitos de madera que son diferentes formas, triángulo, cuadrado, círculo, etc. Estos bloques son magnéticos, estos son divertidos. Son de diferentes colores, son de plástico. Su hijo le puede jugar con estos haciendo edificios, casitas, lo que sea. Este juguete es un cubo que es de madera que adentro hay diferentes formas. Su hijo le va a gustar poniendo las formas diferentes adentro del cubo. Y finalmente tenemos este juguetito que son bolsitas de frijoles. Y lleva el nombre de la forma en inglés, pero su hijo lo puede decir en español. También en este kit hay una encuesta con inglés en un lado y en español al otro. Lo alentamos a completar una encuesta para ayudarnos a mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos a nuestra comunidad. We hope that the information in this video has given you a greater understanding of why giving your child more opportunities to discover shapes in their world will add to their success upon entering kindergarten. Thank you for watching. Esperamos que la información de este video la haya dado una me mayor comprensión de por qué darle a su hijo más oportunidades de descubrir formas en su mundo contribuirá a su éxito al ingresar al kinder. Gracias por ver.